ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল ইজি স্টাডি ইজি স্টাডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে ক্লাসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো আজ আমরা শুরু করব একশো পেজের অনুশীলনের অঙ্কগুলো তো এই অর্ধায়ের প্রতিটা পেজেরই অঙ্ক আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে তো অবশ্যই যারা দেখনি তারা দেখে আসবে আজকের এই ভিডিওটাতে অনুশীলনের অঙ্কগুলো সমাধান করে দেওয়া হবে প্রথম অঙ্কটাতে কি বলেছে একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যার ঢাল মাইনাস টু এবং রেখাটি ফোর মাইনাস ফাইভ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যার ঢাল মাইনাস টু তাহলে ঢাল সমান কি আমরা জানি ঢাল সমান কিন্তু এম তো ঢালকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি এখানে তাহলে এম এর মান মাইনাস টু এবং রেখাটি হচ্ছে ফোর আর মাইনাস ফাইভ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে ফোর এবং ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে সূত্রটা কি হবে আমরা জানি ঢাল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সোয়ান সোয়ান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো চলো নমুনাত্তরটি দেখে আসা যাক তো দেখো এখানে আমি লিখেছি দেওয়া আছে ঢাল এম সোয়ান মাইনাস টু এবং বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সোয়ান ফোর ইন্টু মাইনা ফোর কমা মাইনাস ফাইভ তো আমরা জানি সরল রেখার সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সোয়ান সোয়ান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে দেখো ওয়াই এর মান তো দেয়া নেই এই যে এক্স ওয়ানের মান ফোর ওয়াই ওয়ানের মান মাইনাস ফাইভ তো ওয়াই এর মান যেহেতু দেয়া নেই তো ওয়াই বসে যাবে আর এটা সূত্রের মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান কত এই যে ওয়াই ওয়ানের মান মাইনাস ফাইভ তাই আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস ফাইভ দিয়ে দেবো তারপর সমান সমান এখানে এম এর মান কত এম এর মান মাইনাস টু তাই আমি এম এর মান মাইনাস টু দেবো এক্স এর মান দেওয়া নেই তাই এক্স রেখে দেবো সূত্রের মাইনাস আর এক্স ওয়ানের মান কত ফোর তাই এখানে ফোর দেব তারপরে দেখো ওয়াই থাকবে মাইনাসে মাইনাসে কি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তো এখানে প্লাস ফাইভ বসবে সমান সমান মাইনাস এখন দেখো এই যে এই টুর সাথে কিন্তু একবার এটা একবার গুণ হবে আর এই টুর সাথে একবার এই মাইনাস ফোর একবার গুণ হবে তো দেখো এখানে আমরা কি করি যে টু মাইনাস টু আর এক্স গুণ করলে মাইনাস টু এক্স আর এখানে যেহেতু মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ফোর যেহেতু চার দুখানে আট তো ফোর প্লাস ফোর তারপরে দেখো আমরা জানি সমীকরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত ধ্রবক এবং সংখ্যাগুলো এক পাশে নিয়ে এসে সমান সমান জিরো বানাতে হয় তো এই জায়গায় আমি কি করলাম মাইনাস টু অর্থাৎ এখানে আমি নিয়ে আসলাম আসার পরে দেখো এই যে সমীকরণটা তৈরি হয়ে গেল এখানে ফাইভ আর মাইনাস এইট ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস থ্রি আসে সমান সমান জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি বুঝতে পেরেছ চলো দুই নম্বর অঙ্কটা দেখা যাক দুই নম্বর অঙ্কটাতে বলছে এ স্থান অঙ্ক থ্রি কমা মাইনাস থ্রি এবং বির ফোর কমা মাইনাস টু বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো সংখ্যারেখাটির ঢাল কত তো সংখ্যারেখার ঢাল আমরা বের করব দেখো কিভাবে করি চলো অঙ্কটা দেখা যাক তো এখানে দেখো দেয়া আছে দুইটি সংখ্যা এ কমা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তো এখানে এক্স ওয়ানের মান এই যে থ্রি আর এ ওয়াই টুর মান কত মাইনাস থ্রি তারপরে বির মান কি বি এক্স টু ওয়াই টু তো বির মান এখানে এক্স টুর মান ফোর আর ওয়াই টুর মান মাইনাস টু তারপরে কি করব দেখো এ বি সরল রেখার সমীকরণ তো সরল রেখার সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা পূর্বের ভিডিওগুলোতে খুব সুন্দরভাবে শিখে এসেছি আমরা জানি যে কোনো সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু সমান সমান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ভাগ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তো এখানে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পারবে এখানে ওয়াই ওয়ানের মান কিন্তু দেয়া আছে কিন্তু ওয়াই এর মানটা দেয়া নেই এই যে এখানে দেখো এখানে দেখো এই যে ওয়াই মাইনাস এখানে ওয়াই ওয়ানের মান কত এই যে মাইনাস থ্রি তো এখানে মাইনাস থ্রি দেব আর ওয়াই ওয়ানের মান মাইনাস থ্রি দিলাম সূত্রের মাইনাসটা দিলাম দেওয়ার পরে ওয়াই টুর মান কত এই যে ওয়াই টুর মান মাইনাস টু তো আমি মাইনাস টু দেব সমান সমান এখানে যেহেতু এক্সের মান নেই তাই এক্স থাকবে 
আর এখানে সূত্রের মাইনাস আর x1 এর মান কত x1 এর মান এই যে 3 তাই আমি 3 দেব আর এখানে x1 এর মান 3 দিলাম আর x2 এর মান কত এই যে 4 তাই আমি 4 দিয়ে দেব দেওয়ার পরে দেখো কি করব এই যে y ছিল y বসাবো এবার মাইনাস মাইনাস এ কি প্লাস প্লাস 3 এখানে মাইনাস 3 বসবে মাইনাস মাইনাস এ কি প্লাস 2 সমান সমান x মাইনাস 3 দিলাম এবার মাইনাস 4 মানে 3 মাইনাস 4 করলে 4 থেকে 3 বাদ দিলে মাইনাস 1 হবে বড় সংখ্যার আগে যেহেতু মাইনাস তাই মাইনাস হবে তো তারপরে দেখো কি করব y 3 যেমন ছিল তেমনই বসাই দেব এবার মাইনাস 3 তে প্লাস 2 করলে অর্থাৎ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ কিন্তু মাইনাস হয় তাহলে 3 থেকে 2 বাদ দিলে 1 হবে যেহেতু বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আছে তাই আমরা মাইনাস 1 দেব এবার সমান সমান x 3 আর এখানে মাইনাস 1 দেব একটা জিনিস খেয়াল করো দেখো দুই জায়গাতেই কিন্তু নিচে মাইনাস 1 আছে তো যেহেতু सेम মাইনাস 1 1 আছে তাই আমরা মাইনাস 1 দুই দিক থেকেই উঠায়ে দেব দেওয়ার পরে কি করব এই যে y 3 থাকবে সমান সমান x 3 থাকবে তো আমরা জাস্ট সাইড চেঞ্জ করলাম x 3 টা এই সাইডে নিয়ে আসলাম আর y 3 টা এই সাইডে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে সমীকরণ নির্ণয়ের প্রথম শর্ত হচ্ছে কি সমস্ত দ্রবক এবং সংখ্যাগুলোকে এক সাইডে নিয়ে এসে সমান সমান জিরো বানাতে হবে তো এখানে x এখানে ইকুয়াল টু এই সাইডে কোন সংখ্যা এই সাইডে নিয়ে আসতে গেলে চিহ্ন চেঞ্জ করতে হয় আমরা জানি তো এখানে y এর আগে কিছু নেই মানে প্লাস আছে তো প্লাসটা এই সাইডে এসে মাইনাস হয়ে যাবে আর এখানে মাইনাস 3 ছিল মাইনাস 3 দেব এবং এই যে 3 এর পাশে প্লাস আছে তাই আমরা মাইনাস 3 দেব সমান সমান 0 মাইনাস এ মাইনাস এ কি প্লাস যেহেতু তাই 3 আর 3 6 এই যে আমাদের সমীকরণটা আমরা বের করলাম কিন্তু এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সমীকরণ বের করলেই হবে না সমীকরণ থেকে আবার ঢাল নির্ণয় করতে হবে তো চলো আমরা ঢালটাও নির্ণয় করে দেখি আবার AB সরল রেখার ঢাল y2 y1 ভাগ x2 x1 সমান সমান এই যে এইটাই কিন্তু আমাদের ঢাল নির্ণয়ের সূত্র অর্থাৎ আমরা কিন্তু জানি যে ঢাল নির্ণয়ের সূত্রটা কি ছিল ঢাল নির্ণয়ের সূত্রটা ছিল y y minus y1 সমান সমান x m into x minus x1 তো যেহেতু এখানে আমরা ঢালের মানটা দেয়া নেই ঢালের মানটাই বের করব তাই আমরা কি করব এখানে m সমান সমান এই যে এই মানটা বের করব তো m সমান সমান y2 minus y1 ভাগ x2 minus x1 সমান সমান এই যে y2 এর মান কত ছিল -2 এখানে সূত্রের মাইনাস আর y1 এর মান কত -3 তাই বসিয়ে দিলাম এখানে x2 এর মান কত x2 এর মান 4 এবং x1 এর মান 3 তো মাইনাসটা বসে গেল -2 এবার মাইনাস এ মাইনাস এ কি প্লাস প্লাস 3 4 থেকে 3 বাদ দিলে 1 তো এখানে দেখো 3 এর মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস হয় 3 থেকে 2 বাদ দিলে 1 থাকে যেহেতু বড় সংখ্যার আগে প্লাস তাই প্লাস 1ই হবে তো 1 কে 1 দ্বারা ভাগ করলে 1ই হবে তাহলে দুই নম্বর প্রশ্নের অ্যানসার হচ্ছে 1 আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছো তো তারপরে দেখো তিন নম্বর অঙ্কটাতে বলছে দেখাও যে a comma এর মান যে দেয়া আছে 0 comma minus 3 b এর মান দেয়া আছে 4 comma minus 2 এবং c এর মান দেয়া আছে 16 comma 1 বিন্দু তিনটি সমরেক এখন সমরেক মানে কি সেটা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে সমরেক হচ্ছে সমান রেখা যাদের ঢাল সমান হবে তো এখানে আমাদের এ বি এর মানটা আগে বের করব এ বি রেখার ঢাল বের করব তারপরে কিন্তু বি সি রেখার ঢাল বের করব এখন এ বি রেখার যে ঢালটা বের হবে সেই ঢালের মানটা যদি বি সি রেখার ঢালের মানে সমান হয় তাহলে আমাদের এই তিনটি বিন্দুই হবে সমরেক তো দেখো এখানে অঙ্কটা অনেক ইজি চলো আমরা সমাধান করি আমরা প্রথমে লিখব দেয়া আছে বিন্দু তিনটি তো এর মান যা দেয়া আছে সেটা দেব বি এর মান লিখব এবং সি এর মান লিখব লেখার পরে এখন দেখো এ বি রেখার ঢাল কিভাবে বের করব আমরা তো আগে দেখলাম যে এম ওয়ান সমান সমান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা কিন্তু ঢাল নির্ণয়ের সূত্র আর আমাদের 
যে সকল শিক্ষার্থীরা এটা বুঝতে পারছো না তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসবে দয়া করে তো আগের ভিডিওগুলো যদি দেখো তাহলে ঢাল নির্ণয়ের সূত্রগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি অনেক সুন্দরভাবে তোমরা বুঝতে পারবে প্রতিটা ভিডিও ভিডিওতে যদি আমি ভেঙে ভেঙে বোঝাতে চাই তাহলে ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যায় এই কারণেতে আর প্রতিটা ভিডিওতে সূত্রগুলো ভেঙে বোঝানো সম্ভব নয় তো যে সকল শিক্ষার্থীরা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও তো এখানে দেখো এ বি রেখার ঢাল এম ওয়ান সমান সমান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখন দেখো এখানে এ আর বি রেখার ঢাল যেহেতু বলেছি তাহলে এ বি রেখারই আমরা মান বের করব তো এখানে এ বি রেখার এখানে এই জিরোটা আছে এক্স ওয়ানের মান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ানের মান এটা এক্স টুর মান এটা হচ্ছে ওয়াই টুর মান তো এখানে দেখো আমরা যেহেতু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান দিয়েছি তাহলে ওয়াই টুর মান কত হবে মাইনাস টু তাই মাইনাস টু দেব এবার সূত্রের মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান কত ওয়াই ওয়ানের মান মাইনাস থ্রি তাই মাইনাস থ্রি দেব এক্স টু মান কত ফোর তাই এক্স টুর মান ফোর দিলাম দেওয়ার পরে মাইনাস এক্স ওয়ানের মান কত জিরো তাই জিরো দিলাম দেওয়ার পরে দেখো এই মাইনাসটা মাইনাস থাকবে মাইনাসে মাইনাসে কি প্লাস থ্রি এখানে ফোর আর জিরো বিয়োগ করলে ফোরই থাকে তো মাইনাস টু আর প্লাস থ্রি ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান আসে অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই ফোর তারপরে দেখো এ বি রেখার ঢালের মানটা পেলাম ওয়ান বাই ফোর এবার বিসি রেখার ঢাল বের করব তো বিসি রেখার ঢালটা ওই সেম প্রসেসে বের করব আগেরটা দিয়েছি আমরা এম ওয়ান এবার দেবো আমরা এম টু টু ওই এম টুর মান সমান সমান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে তোমরা যত রেখার ঢালই বের করতে বলুক ঢাল যখনই বের করতে বলবে তখনই কিন্তু এই সূত্রটাই ব্যবহার করা হবে তো এখানে এবার আমরা মান নেব বিসির তো বিসির মান দেখো এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু তাহলে এখানে ওয়াই টুর মান কত ওয়ান সূত্রের মাইনাস ওয়াই ওয়ানের মান কত মাইনাস টু তো এক্স টুর মান কত ষোলো আর এক্স ওয়ানের মান কত ফোর এখানে ওয়ান ছিল ওয়ান দিলাম মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু এখানে ষোলো থেকে চার বাদ দিলে বারো পাই তারপরে দেখো দুই আর এক যোগ করলে তিন বারো তো তিনকে বারো দ্বারা ভাগ করলে চার পাই যেহেতু বড় সংখ্যা নিচে আর ছোট সংখ্যা আগে তাই আমাদের অ্যান্সারটা হবে ওয়ান বাই ফোর তো দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে বিসি এ বি রেখার ঢালু কিন্তু আমরা পেয়েছি ওয়ান বাই ফোর এবং বিসি রেখার ঢালু কিন্তু পেলাম আমরা ওয়ান বাই ফোর তাহলে কিন্তু দুইটি রেখার ঢালে আমরা ওয়ান বাই ফোরই পেয়েছি তো আমাদের শর্ত যেহেতু ছিল যে কি এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরক্ষণা তা যাচাই করতে হবে তাহলে যেহেতু এ বি রেখার ঢাল সমান সমান বিসি রেখার ঢাল অতএব এ বি ও সি বিন্দু তিনটি সমরেক তো তারপরে দেখো এ চার নম্বরটাতে দেওয়া আছে এর মান ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বির মান দেওয়া আছে টি কমা টু এবং সির মান দেওয়া আছে টি স্কোয়ার কমা টি প্লাস থ্রি বিন্দু তিনটি সমরেক হলে টি এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় করো তো এখন একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো তিন নম্বর অঙ্ক এবং চার নম্বর অঙ্ক কিন্তু একদম সেম এখানেও সমরেক কিনা সেটা দেখতে হবে এবং সমরেক যদি হয়ও তো টি এর মানটা আমাদের বের করতে হবে তো এখানে দেখো আমরা ওই সেম প্রসেসে ঢাল বের করব তাহলে কিন্তু অঙ্কটা করা সম্ভব হবে তো দেখো এইটা এক্স ওয়ানের মান এটা ওয়াই ওয়ানের মান এটা এক্স টুর মান এটা ওয়াই টুর মান একবার এ বি রেখার ঢাল বের করব একবার বি সি রেখার ঢাল বের করব তো চলো নমুনা উত্তরটি দেখা যাক তো এখানে দেখো আমি লিখেছি দেওয়া আছে বিন্দু তিনটি এর মান দিয়েছি বির মান দিয়েছি সির মান দিয়েছি এ বি রেখার ঢাল এ বি রেখার ঢাল এম ওয়ান সমান সমান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ভাগ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো ওয়া এখানে আমরা বললাম এটা এক্স এর মান এটা ওয়াই ওয়ানের মান এটা এক্স টুর মান এটা ওয়াই টুর মান তো এখানে আমরা এক্স ওয়াই টুর মান কি টু দিলাম এবং সূত্রের মাইনাস দিলাম এবার ওয়াই ওয়ানের মান কত মাইনাস ওয়ান তাই মাইনাস ওয়ান দিলাম এবং এক্স টুর মান টি ছিল তাই টি বসালাম এটা সূত্রের মাইনাস এবং এক্স ওয়ানের মান কত ওয়ান তাই ওয়ান দিলাম এবার টু এখানে থাকলো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান এবার টু প্লাস ওয়ান করলে থ্রি হয় থ্রি ভাগ 
टी माइनस वन ये क्या एम ओनर ढाल एम ओनर ढाल माना पेलम कत थ्री बी माइनस वन तो एन बी सी रेखार ढाल बेर करते हैं बेर करब बी सी रेखार ढाल एम टू समान समान वाई टू माइनस वाई वन भाग एक्स टू माइनस एक्स वन वो सेम प्रसेस ही करब तो वाई टुर मान ये देखो बी सी एखे एट एबरब एक्स वन एट वाई वन एट एक्स टू एट वाई टू बी सर क्षेत्र आर बोलो परिवर्तन हो जाए तो वाई टुर मान कत ये टी प्लस थ्री एटार सूत्र माइनस एट वाई वन मान टू तई टू दिल एक्स टुर मान कत एक्स टुर मान टी स्कोर तो टी स्कोर दिल देवारे सूत्र माइनस एवं एक्स वन मान कत टू टी तो टी दिल देवारे देखो थ्री थे टू बद दी वन थे और टी प्लस वन भाग एखान दुईटार थे टी कमन जाए तो मैं टीटा कमन नेब नारे देखो टी कमा कमन टी माइनस वन तो जेहेतु बोले से टर माना बेर करते एखे देखो दुईटार मान क्यों एक आसनी क्योंकि यार समरेक होना तो करब कि जेहेतु बोले से टर माना बेर करते हैं शर्त मते ये एम ओन मान समान समान एम टुर माना देव देवारे देखो ये एखान और एखान दुईटा उठिए देव देवारे अर्थात काटाकाटी हो जाए यही आड़ाड़ी गुण करब आड़ी गुण करब गुण करारे दुई साइड टी माइनस वन माना उठे जाए जार पर थ्री समान समान टी प्लस वन भाग टी तो एबंधा जो देखी जे एर नीचे किसु नहीं मैंने कि वन आखने तेल क्यी गुला गुण हो जाए वन एर स गुण है टी एर स गुण है आर गुण जाके बोले। तो ये थ्री टी हो समान समान वन दिए जा गुण करवा तई हो तो टी प्लस वन एखे कि पा थ्री टी माइनस टी समान समान वन तर देख तीनटे टी थे एक टी बद दी दुईटा टी थे समान समान वन तो टर मान जेहतु बेर करते बोले तो टी समान समान वन भाग टू आशा करी तुम्हारा सकले बुझते पेस जेहेतु भिडियो अनेक बड़ो हो जाए जार कारण खूब द्रुत चेष्टा कर बुझिए दे तो जे सकल शिक्षार्थी बुझते एक असुविधा हो आज के चने नतून ता अवश्य पूर्व भिडियोगो देखे आसें तो बुझते अनेक सुविधा है और जदि कौ बुझते असुविधा है को प्रश्न थे थे अवश्य कमेंट कर जानिए तुम्हारे अन्सार्ट देर चेष्टा करब तो आजकल मत एखे विदा नहीं धन्यवाद सकल के